নিজের মাথায় নিজে বাড়ি মারে কেউ বাথরুমে গেলে বা নিজের একলা একলা বাথরুম বন্ধ হয়ে যায় কেউ নিচে সুইমিং পুলে নিচে গেলে পাইপের ভিতরে ঠ্যাং ট্যাং লয়ে যায় মানে এরকম অত্যাচার আছেই মানে প্রতিদিন একটা ঘরের ভিতরে পনেরো ষোলো জন মেয়ে অবস্থা থাকে তখন পনেরো ষোলো জন ভালো মানুষ কথা বলতেছে জানার জানার দিকে তাকাইছে এই মেয়েটার অবস্থা খারাপ একেবারে পাগলামি করতেছে নিজের সম্মানিত দর্শক এবং শ্রোতা আসসালাম আলাইকুম প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের প্রতিবেদন দর্শক এর আগে আমরা সাইনের আপুকে নিয়ে দুটি প্রতিবেদন করেছি আমরা এবার তিনটি প্রতিবেদন করেছি আমরা চতুর্থ নম্বর প্রতিবেদনে আবার সাইনুর আপুর সামনে কারণ সাইনুর আপুর জীবনের গল্পটা এতটা বড় যে আমরা একটি প্রতিবেদনে শেষ করতে পারিনি বা দুইটিতে পারিনি তিনটিতে পারিনি আমরা এখন চারটি প্রতিবেদনে চার নম্বর প্রতিবেদনে সাইনুর আপু পালিয়ে দূতাবাস পর্যন্ত এসেছেন বাংলাদেশ দূতাবাস পর্যন্ত এসেছেন সৌদি আরবে এরপরে কি ঘটেছিল আমরা সেই গল্পগুলো শুনবো এরপরে কি ঘটেছিল তো আমি দূতাবাসে যখন আসছি আমার নিয়ে আসছে গাড়ি দিয়া তখন আমার দেখলাম অনেক মেয়ে পাঁচশোর উপরে মেয়ে আছে তখন আমি গাল্লাই তুমি এই জায়গায় তখন আমার বলতেছে কি লেগে আইস মরতে এই জায়গায় আমি পরে আমি অদৃশ্য আমি দুষ্ট আমি গেলাম তোমরা যে লেগে আইসো আমি এ লেগে মরতে আইস তোমরা কি লেগে আইসো মরতে তো তারপরে আমার ভিতরে নিয়ে গেলো ভিতরে যাওয়ার পরে গোসল মোসল করলাম গোসল কইরা তারপরে এখন অনেক মেয়ে মানে জায়গা পাড়া দেওয়ার মতো জায়গা নেই এমন অবস্থা তখন করলাম কি একটা মেয়ে মানে ক্ষুধা এক একজনে মানে আতঙ্ক মানে হয়ে গেছে মানে কেউ মানে ঠিক মতো খাবার পায় না তো দূতাবাসে ঠিক মতো খাবার পায় না খাবার কীরকম বলতে মনে করো অনেক অনেক বড় লোকরা আছে তো তারা অনেক অনুষ্ঠান করে তো অনুষ্ঠান থেকে যদি যে খাবারটা বেশি হয়ে যায় তো ওই খাবারটা দূতাবাসে পাঠায় দেয় দূতাবাসে পাঠায় দেয় তখন ওই মেয়েরা কিছু কিছু ভাগ করে খায় আবার হয়তো দিনের বেলা একবার খাবার পাক করে ওখানে ওই সবজি মবজি দিয়ে খাবার পাক করে ওইটা আর কি যে কোনো একবার যে কোনো এক টাইমে খাবারটা দেয় তো ক্ষুধা তো থাইকে যায় মেয়েদের তখন দেখি মানে সারাদিন হয়তো একবার খাবার দিয়েছে রাতের বেলা খাবার দেয় নেই তখন ওই মেয়েরা মানে অনেক ক্ষুধা তো আমি আমার কাছে ছিল একটা রুটি ছিল আর কিছু খেজুর ছিল তো ওদের সবাই আমি দিলাম আমি খাও তো সবাই খাইলাম আমি কিছু খাইলাম তারপর একটা মেয়ের সাথে আমার সাইড দিল ওকে বই না আমার সাথে তুই ঘুমা তো ওই মেয়েটার সাথে একটু সামান্য মানে লড়ার মতো কোনো অবস্থা না মানে যেই কাইতে তুমি শুবা ওই কাইতে তোমার শোন লাগবো তুমি যা একটু লড়বা এমন কোনো অবস্থা নেই তো শুইলাম শোয়ার পরে সকালবেলা আবার সারে আসলো সারে আসার পরে এখন আমার বলতে আসে তোমার নাম কি আমি শারমিন আচ্ছা তোমার তোমার মালিকে তোমার নামে কমপ্লেন করছে কি কমপ্লেন করছে তুমি নাকি তার ঘর থেকে চারটা মোবাইল নিয়ে আসছো আমি কিন্তু আমার কাছে কোনো মোবাইল নেই তো এবার ঠিক আছে তোমার ব্যাগ চেক করো তারপর মেয়েদের দিয়ে আমার ব্যাগ চেক করালো ব্যাগ চেক করার পর আমার কাছে একটা মোবাইল পেয়েছে তো একটা মোবাইল ওইটা হয়েছে গিয়ে আমার মোবাইল আমি যাওয়ার পরে আমার যে মোবাইলটা কিনে দিয়েছিলো আমার নিজের টাকা দিয়ে ওই মোবাইলটা তারপরে মোবাইলটা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে আমার মালিকের কাছে জমা দিছে দেখেন তো এটা আপনার মোবাইল কি না তারপর আমার মালিকে হয়তো বলছে যে না এটা আমার না কারণ বাঙালিদের মোবাইল অন্যরকম কারণ আমার ছবি ছিল আমার ছেলের ছবি ছিল আমার মার ছবি ছিল সবার ছবি ছিল কোনো রকম না ওদের ছবির মধ্যে ওদের ছবি থাকবে আর কোনো প্রমাণ নাই মোবাইলের ভিতরে তারপরে আমার মোবাইলটা আবার আমার ঘুরাই দিছে তারপর দিনকে আমার সারে আমার দিছে মোবাইলটা দেওয়ার পরে এখন আবার আমার মানে কফিল আমার ফোন দিছে তুই যাবি আমি কি না আমি যাবো না কে যাবি না কে তো সমস্যা কি আমি কি আমি বেতন পাই আমার বেতন যদি তোরা দেস ঠিক মতো তাহলে দে আর যদি না দাস তাহলে আমি তো মাফ করে দিছি আমার কপালে যা আসলে হয়েছে আমি বাংলাদেশ চলে যাবো আমি আর থাকবো না ঠিক আছে থাকবি না তারপর করছে ওরা এখান থেকে মানে আমার জিত জিত আমার নিতে পারে নাই তো নিতে পারে না দেখো ওরা করছে কি থানায় গেছে থানায় গিয়ে আমার নামে জিটি করছে মানে কেস করছে আমার নামে আমার নামে কেস করার পরে এখন এই পঁচিশ একশো জন মেয়ে ওই দিনকে পর দিনকার কি ফ্লাইট ওরা চলে আসবে তখন আমার বলছে কি সার আমার ফিঙ্গার দিতে নিয়ে গেছে ফিঙ্গার দিতে নিয়ে গেছে পরে দেখে যে আমার নামে কেস করছে আমার মালিক কারণ ফিঙ্গার দিছে পরে আমার ধরা পড়ছে আমার নামে কেস করছে ঠিক আছে দেখি কপাল যেহেতু খারাপ কেস করছে কিছু করার নেই কেস পরে আমার মানে সান্ত্বনা দিল আমার সারে যে সারবিন তুমি ভয় পাওয়ার কিছু নাই এই জিটি এটা কোনো কিছু না কারণ তুমি যেহেতু চলে আসছো তোমার নামে লিখছো জিটি করছে তাই ঠিক আছে জিটিটা কি করতে একটু সময় লাগবে আমাদের তুমি চলে যাইবা তারপরে ওরা আমি যখন এখানে থাকতে থাকি অনেক দিন পরে একটা মেয়ে ওই যে বাড়িটা ছিল বাড়িটা অনেক খারাপ ছিল মানে ওই বাড়িটা ছিল হিন্দু আর খ্রিস্টানের বাড়ি তো হিন্দু আর খ্রিস্টান এক বাড়িতে থাকতো তো ওরা মানে যে কোনো সমস্যা হয়ে মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে ওই সাত জনারে একটা কবরের ভিতরে মাটি দিছে মানে এক জায়গায় মানে ই কইরা গাতা কইরা ওই একটার ভিতরে মাটি দিছে ওখানে আবার
দর্শক শ্যামপুর তো জীবনের গল্পটা মানে এতটা লং অনেক কথা বলে বেরোচ্ছে আচ্ছা আপু তারপরে কি ঘটেছিল সেই গল্প তারপরে যখন মেহেন্দি গাছ মানে একদিন আমরা মেহেন্দি গাছ তলায় মেহেদি তলারও মনে হয় ঘটনা আছে আচ্ছা আচ্ছা মুসলমান আর খ্রিস্টান আর হিন্দু একসাথে মাটি দিছে আর কি মানে এক জায়গায় কইরা তো ওইখানে করছে কি আমরা যখন মানে মেয়েরা বৈশা রয়েছে বৈশা চুল শুকাইতেছে গোসল মুসল কইরা তো ওইখানে করছে হঠাৎ কইরা একটা মেয়ে মানে একটা পাগল জাতীয় মেয়ে আর কি ওখানে আসছে আসার পরে মানে ওই মেয়েটা মানে ওই মেয়েটারা করছে কি শুই দিয়া মালিকে পাগল বানাই ফেলাইছে তো ওই মেয়েটা তো কিছু বুঝে না পাগল ওরা আমরা সবাই দেখে শুনে রাখি তো ওই সময় মেয়েটা করছে কি যাইয়া না ওই মেহেন্দি গাছতলা মানে আশ্রাইছে আশ্রাইছে পরে ওই অনেক জোরে একটা বাতাস আসছে তো বাতাস আসছে আমরা মেয়েটার ধৈরা ঘরে নিয়ে গেছি ওই মেয়েটা বলতেছে আমার ছেলে আসে জায়গায় আমার ছেলে আমার ডাক্তার আমার ছেলে আসে জায়গায় আমার ছেলে আমার ডাক্তার আছে তো পাগলের অনেক কথাই বলে হয় তো আমরা টাইম না ঘরে নিয়ে আসছি ঘরে নিয়ে আসার পরে করছে কি একটা একটা মেয়ে ওই দিনকে তো গেছই ওই রাত্রে রাত্রের বেলা ওরা আমরা সবাই দেখে শুনে রাখলাম রাখার পরে পরের দিনকে একটা মেয়ে আর একটা মেয়ে পাচক তো নামাজ পড়তো ওই মেয়েটা পাচক তো নামাজ পড়তো তো পাগল মেয়েটা পাচক তো নামাজ পড়তো দেখতো যে সবগুলো ঠিক আছে কিনা মানুষ যেগুলো আছে ঠিক আছে না দু একটা আবার শয়তানি করে পালায় হয়ে গেছে অনেক পালাই যায় দেওয়াল উঠকে পালাই যায় অনেক সময় আছে অনেক মেয়েরা পালাই যায় তো ওইগুলো আমরা দুষ্ট কিসের জন্য পালাই যাস আইসুস এক জায়গাতে এক জায়গাতে পালাই যাস তো প্রতিদিন নাম ডাকতো তো ওই দিন কই মেয়েটা বলতো স্যার আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে তো আমাদের ওইখানে স্যার আবার কি ছিল মানে কারো কথা কোনো গ্যারাজির কথা বলছেন আপনি ওই অ্যাম্বাসির স্যারে আবার কারো কথা কোনো গ্যারাজ্য করতো না মানে ওনার মতোই উনি মানে এ কি করবো মানে উনি মেয়েদের প্রচন্ড বাসায় গালাগালি করতো মাগি খান কি মানে যা আছে এসব বাসায় গালাগালি করতো এই মাগি তোর কথা কি শুনবো রে জানতে স্যার মানে মানে তো মেয়েটা আবার চলে গেছে তো চলে যাওয়ার পরে মেয়েটা আবার দুপুরবেলা বলতেছে যে আমি না সারের সাথে আমি একটু কথা বলবো আমার সারের সাথে একান্ত একটু কথা আছে এই কি আর সার লাগার কথা আছে স্যার আনতা যুগ ফালতু কথা কষ্ট তুই তোর সার লাগাবার কী কথা তো ওই দিনকে তো সারাদিন গেল ওই ওর কথা বলতে কেউ দিল না মানে ওর মনে হয়তো কোনো কথা ছিল কথা বলতে দিল না তো ওই রাত্রের বেলা সবাই এটা করছে কি গরুর মাংস রান্না করছে শুক্রবারে আর কি গরুর মাংস রান্না করছে তো গরুর মাংসটা সবারে ভাত খাওয়াবে তো আমরা সবাই খাইছি খাওয়ার পরে গরুর মাংসটা খাওয়ার পরে ওরও গরুর মাংসটা দিছে ওর সাথে মানে কিছু ভর করছিল আর কি তো আর গরুর মাংসটা যখন দিছে তো এ করছে কি গরুর মাংসটা খায় বমি করে দিছে তার নাম বলছে এই তুই যে ভাত আবার ভাত ফালাইলে মারতো ভাত ফালাই সুস্কি লিগে ভাত ফালাইলে মারতো তার নাম বলছে এই ভাত ফালায়ও না ভাত ফালাই তোমার মারবো তুমি ভাতগুলো খাইয়া ফালো আর না খাইতে পারলে তুমি সুন্দর করে ডাইকা তুই দাও পরে আবার খাইবা পরে হয়তো আর কি ঢুকছে আর ভিতরে আর তো কোনো জ্ঞান নাই পাঁচ তো নামাজ পড়তো কিছুই বুঝে না ও করছে কি ভাত কপ পরে ফালাই দিচ্ছে ফালাই না দিয়া সবাই আমরা শোয়ার জন্য মানে প্রস্তুত হইতেছি কারণ সারাদিন ওই দিনকে সারাদিন খাবার দেয় নাই কাউরে সারাদিন কাউরে খাবার দেয় নাই শুধু রাত্রের বেলা খাবার দিছে তো সবাই রাত্রের বেলা একবেলা যেহেতু খাইছে এখন সবার শরীরটা অনেক ক্লান্ত লাগতেছে সবার মতো সবাই মানে তখন আরও বেশি মেয়ে ছিল মানে একা পুরো যে তিনতলা ছিল তিনতলা ভরা ছিল বাইরের সাইডটাও পুরো ভরা ছিল এত মেয়েরা ছিল তো আমি তো ওই দিনকার রাত্রে বার একটা মেয়ে আনছিল মেয়েটার শরীরে পুরো গরম পানি দিয়া মেয়েটার শরীর জ্বালাই দিছে তো ওই মেয়েটা চিৎকার পারতেছে আবার ও আরেকটা হচ্ছে পাগল আবার ওরে নিয়া তখন ওই করছে কি এই আমরা যে সবাই শুয়ে পড়ছি ও জানি কোনো সময় পাক ঘর থেকে বড়ি নিছে বড়ি নিয়া বাহিরে গেছে বাইরে না জিয়া অনেক মেয়েরা মানে মিলাদ পড়তে আছে বৈশা বৈশা মিলাদ পড়তে আছে জানলাম আমরা বাংলাদেশে যাইতে চাই মানে মিলাদ পড়তে যার যার মতো জিগির করতে আছে তো ওই জায়গায় ওই মেয়েদের মাঝখানে না যাই আয় করছে কি ছুরি না লইয়া নিজের গলা নিজে পোষ মারছে নিজের গলা নিজে যখন পোষ মারছে তখনকার মেয়েরা শিক্ষার মারছে শিক্ষার মারছে তো আমরা ফাল মেরা উঠছে আমরা ভাবছি কি মানে আগুন ধরছে মা হয়তো আগুন মাগুন লাগছে লেগে শিক্ষার মারছে তো আমরা সবাই ফাল মারা উঠে গেছে আমি আমি তো বুঝতে আসি না কি এরকম কি করতেছে কি লেগে সবাই তো ফাল মারা উঠছি উঠার পরছে ওই মেয়েরা করছে কি জনকে দেখছে যে সবাই শিক্ষার মারছে ওই গলা করছে কি ছুরি না দইরা আবার মানে এটা তো পোষ দিছেই পোষ দিয়ে আবার আইসে একটা মানে অনেক বড় একটা স্লাব ছিল ওই স্লাবটা উঠাইছে উঠাই ওই ডেনের ভিতরে নামছে নাইমা ডেনের ভিতরে সুপ মানে খারাইছে 
খারাই আবার দেখছো ওই জায়গায় মেয়ের আছে বলছে ডাম আছে বড় ডাম আল্লাহ জানে ডামের ভিতরে কেমন নামছে ডামের ভিতরে নামছে ডামের ভিতরে নাই মা ডামের ভিতরে ডুব দিছে ডুব দিয়ে ডামের ভিতর থেকে উঠছে উঠটা পরে করছে কি একটা পোষ মারছে গলার মধ্যে পোষ মারছে পরে রক্ত আর রক্ত তো রক্ত তো দেখছি আমরা তো দেখার পরে মেয়েরা তো আতঙ্ক হয়ে গেছে নিজের গলা নিজে পোষাইতেছে সব মেয়েরা আতঙ্ক হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করে মানে কইতেছে স্যার আমরা গেট খুলেন আমরা বাইরে যাবো গেট খুলেন আমরা বাইরে যাবো কারণ এমন হইতে পারে ওই ই দিয়ে আমাকেও কূপ মারতে পারে কারণ অর্থ এখন ই নাই স্যাররা গেট খুলে না কেউ গোট খুলে না পরে যখন কয়েছে গেট খুলবি না কি করবি তখন তোর দ্বারা ফিডা মহল তোর দ্বারা ফিডা লেগে কিছু কত না তুই অন্যায় করছিল তোরা ফিডাইতেছে আমরা পরে কাছ থেকে স্যারের কাছ থেকে জোর করে চাবি নিয়ে গেট খুলছে গেট খোলার পরে আমরা সবাই মানে সবাই বাইরে চলে গেছে এখন মানে এত এত মেয়েরা ছিল যে মেয়েরা মানে আতঙ্ক হইয়া মানে এক একজন এক এক দিকে চলে যেতেছে তখন আমার শরীরে ছিল উন্না তো আমি করছি কি মানে আমি তো ভয় পাইতাছি তখন আমি করলাম কি আমার উন্না দিয়া অন্যান্য শরীর থেকে তখন আমি লজা সরম মানে কিছুই ভাবতেছি না যে আমাকে অগ বাসাইতেই বাগে কারণ ভয় পাইলে তো চলবো না ভয় পাওয়ার কিছু না এটা তখন কোলাকে নিজের অন্যান্য নিজের শরীর থেকে ছুড়াইয়া একটা রাতে বাঁচি আর একটা রাতে বাঁচি দুইটা রাতে বাঁচি আর দুইটা রাতে ধরছি এই কই যাবি কী হয়েছে একটা থাপড় মারছে আমি পাগলামি করবি থাপড়া দাঁত দোত পাই গেলাম কী হয়েছে তোরা ডরাইতে আসছ কেন্দ্রে যাবি গা কেরা লয়ে যাবো ঠিক আছে মরণ লেগে দৌড়াদৌড়ি করতে আসছ সব ট্রেনে করলাম কি আমি আর একটা মেয়ে সবাই মিললাম আমার অন্যান্য দিয়া দুটারে বাঁচি মানে ওই দুটা পাগল হয়ে গেছে একবারে ভয়ে দুটারে বাঁচি আমার শুনলে অন্য নাই আমি দুটারে বাঁচি বাইন দেন ভয় সে ভয়ে মেয়েরা পোস্টআপ করে দিয়েছে রাস্তার ভিতরে এমন অবস্থা তারপরে মানে অ্যাম্বুলেন্স আইসে পুলিশের গাড়ি আইসে ওইখানে যে মন্ত্রী ছিল মন্ত্রী আইসে মন্ত্রী তো আইসা দেখে অবাব এই দোতাবাসের ভিতরে এত মেয়ে কেন এত মেয়ে তো থাকার কথা না এনে মনে হয় এক হাজারের উপরে মেয়ে আসে এই দোতাবাসের ভিতরে এত মেয়ে কেন থাকবে দোতাবাসের ভিতরে মেয়েরা আসবে মেয়েদেরকে কিছুদিন রাখবে পাঠাই দেবে হ্যাঁ ওদের নামে কেস করছে কি কেস করছে ওরা বাসা থেকে পালাই আসে হয়তো জিটি করছে জিটি তো কোনো ব্যাপার না তোমরা যাই জিটি করতে পারো জুটি জিটি ডিসমিস করে ওদের এক সপ্তাহের ভিতরে বাংলাদেশে পাঠাই দিবা ওদের কেন এত মেয়ে এখানে রাখছো যখন এ কথা বলছে তখন করছে কি এই বড় বড় ওই যে কি জানি কয়েকগুলারে ওরা ভিতরে গেছে ভিতরে যাওয়ার পরে এই লাশ মানে খুঁজতাছে ওরা খুঁজতাছে ওর নাম ছিল আরিফা যে মেয়েটা আর কি নিজের গলায় নিজে পোষ মারছে ওর নাম ছিল আরিফা আরিফারে খুঁজতাছে আরিফারে পায় না তো পায় না পায় না পায় না অনেক খুঁজতা খুঁজি করতেছে মানে ফজর হয়ে যেতেছে গা ওগরে পায় না তখন কে করছে কি আরিফারে পাইছে কই আমাকে ওই জায়গায় তো গলা কাটছে পাইছে কি আর একবারির গাছের উপরে আরিফার লাশ ঝুল ঝুল্লা রয়েছে তাহলে আওয়ায় এখানে বয়ে গলায় ফাঁসি এই গলা নিজের গলা নিজে কাটছে আর একবারে এই গাছের উপরে কীভাবে গেল তাও ঝুলা অবস্থায় ওই ঝুলা অবস্থা ওরা খুললে আনছে কিন্তু আঙ্গ তো আর কেউ দেখায় নাই মানে আমরা পরে শুনছি এভাবে ছিল ওইটা ওরা ছুড়াই আনছে যখন ওরা ছুড়াই আনছে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছে তখন এত জোরে একটা বাতাস সারছে মানে ভয়ঙ্কর একটা বাতাস আর আকাশ পুরো কালো হয়ে গেছে মানে আমি এরকম কখনো আমি দেখি নাই যে আসলে শুনতাম যে ভূত পেতে গুলো শুনতাম কিন্তু ওরকম আমি কখনো দেখিনি পুরো আকাশ কালো হয়ে গেছে অনেক জোরে বাতাস তারপরে কেউ এই ভিতরে আর ডুববে না মেয়েরা তো এইসব দেখে কে আর ভিতরে ঢুকতে চায় কেউ ডুববে না ডুববে না অনেক বকাবুকি কইরা মেয়েদেরকে সারেরা পরে ভিতরে ঢুকাইছে ঢুকানোর পরে আমার সাথে কয়েকটা মেয়ে ছিল ওদের আমরা সবাই একসাথে নিয়ে বৈশা বৈশা রাতটা পার করছি পর দিনকে তো কেউ রান্নাবান্না করবে না কীভাবে রান্নাবান্না আমি রান্নাবান্না করছি আমরা তো মারা যেতে পারি রান্নাবান্না কেউ করতে চায় না কেউ তারপরে একটা একজনের পর একজন আসই কেউ ভূতে ধরে কেউ নিজের শরীর নিজে কূপ মারে কেউ নিজের মাথায় নিজে বাড়ি মারে কেউ বাথরুমে গেলে বা নিজের একলা একলা বাথরুম বন্ধ হয়ে যায় কেউ নিচে সুইমিং পুলে নিচে গেলে এই পাইপের ভিতরে ঠ্যাং ট্যাং লয়ে যায় মানে এরকম উত্তাচার আসেই মানে প্রতিদিন একটা ঘরের ভিতরে পনেরো ষোলো জন মেয়ে অবস্থা থাকে তখন পনেরো ষোলো জন হর ভালো মানুষ কথা বলতে আসে জানার জানার দিকে তাকাইছে এই মেয়েটার অবস্থা খারাপ একেবারে পাগলামি করতেছে নিজের শরীর নিজেই করতেছে তখন একটা কোরআন শিপ আমি করছি কি একটা মেয়ে তাই আমি করছি কোরআন শিপ নিয়ে ওই মেয়েটার বুকের মধ্যে ধরছি আমি দেখ তোরা ওই গিয়া হিন্দু আমরা ওই গিয়া মুসলিম তোরা কেন আমাকে এরকম অত্যাচার করতে আমরা দেখ এত কষ্ট লেগে আমরা এই জায়গায় আসছি তোরা কী লেগে আমরা অত্যাচার করতে কত রান থেকে জায়গা তোরা থেকে এখান থেকে যদি চলে যাস তাহলে তো কোনো রকম অত্যাচার করবো না তোরা জায়গা এটা আমাকে বাড়ি আমরা এই জায়গায় খেলাধুলা করি তোরা এই জায়গায় কী লিগাইছ তোরা আমাকে অত্যাচার করতে আসো তোরা এখান থেকে চলে যা কিন্তু এগুলো স্যারেরা বিশ্বাস করতো না তখন স্যারেরা যখন দেখছে এই অবস্থা তখন স্যারেরা করছে কি ওই মেয়ে করে
তা আমার এর জন্য পাঠাইতেছে না হ্যাঁ তারপরে করলো কি ওই মেয়েদেরকে পনেরো জন মেয়ে রাত্রের বাজে এগারোটা এই রাত্রের এগারোটা বাজে পনেরো জন মেয়ে ওরা গাড়ির ভিতরে বসে বড়ার পরে কইতাছে কয় ওরে ডাক্তার কাছে নিয়ে যাম পরে আমি কইছি আমিও যাম কত তুই ভালো মানুষ তুই কিনে যাবে আমি আমারও সমস্যা আমিও যাম তখন করলো কি আমার গাড়ি তুড়াইলো উড়ানোর পরে ওরা নিয়ে গেছে পাগলের হাসপাতালে পাগলের হাসপাতাল নিয়ে গেছে ওন আমি একটু ওরা মোবাইলে কথা কইতেছে তখন আমি টেয়ার পাইছি মানে মানে বাইরে যে কথা কইছে ওরা তো সব অসুস্থ না আমি তো অসুস্থ না কথা কইতেছে কইতেছে কি যাই আচ্ছা মানসিক হসপিটালে নিয়ে গেছে তো তখন যে বড় সার ছিল তো উনি কথা বলতেছে যে ওরে মানে সবারে যেখানে পনেরো জন আছে ও সবটিরে পাগলের সুই দিয়া ওরে মানে পাগল বানাই লিব মানে একেবারে যেন পাগলের ও মানে হ্যাঁ ভাবছে যে অভিনয় করতেছে ঠিক ও অভিনয় যেন যে করতেছে তাহলে ওর একবার পাগল বানাইলাম তখন কইতেছে কি যে ওর পাগলের সুই দিব তখন আমি তো শুই না লাইছি আমি শুই না কইতেছি কি তখন আমি করলাম কি এক সাংবাদিক ছিল ওই সাংবাদিককে আমি ফোন দিছি মানে ফোন দেওয়ার পরে আমি কইতেছি ভাই আমাকে তো অবস্থা অনেক খারাপ আমাকে যে কোনো অবস্থায় ওর সব পাগল করে বলেন আমাকে যে কোনো অবস্থায় মেয়েগুলো বাসান আমরা পরে কইতেছি তুমি কয়জন মেয়ে আসো তুমি ভিডিও করো তো আমি ভিডিও করলাম ভিডিও করে আমি ভিডিওটা হ্যাঁ কাছে সাইরা দিছি সাইরা দেওয়ার পরে আমি কিন্তু দেখ বোন তোকে পায়ে ধরি তোরা একটু সুস্থ তোরা নিজেরটা নিজে বুঝতে তোরা যদি না বুঝো তোকে কিন্তু পাগলের সুবিধে পাগল বানাই লাইব কারণ তোরা ভিতরে যখন তোকে নিয়ে যাবো যদি দেখা যায় পাগলের তোরা সুস্থ তোকে কিছু করব না তোরা তোরা তো অসুস্থ তোকে একবার সুই দিব তখন করলো কি একটা মেয়েরও কিছু করতে পারি না শুধু একটা মেয়েরে ওরা শুই দিছে মানে একটা মেয়ে মানে ওরা কোনোভাবেই নিজের কন্ট্রোল করতে পারতা ছিল না তখন ওই মেয়েটা শুই দিয়ে আর পুরো পাগল বানাই লাইছে পুরো পাগল বানানোর পরে আমার তো আবার গাড়ি দেওয়া নিয়ে আসলো তখন ওই মেয়েটা পুরোই পাগল হয়ে গেছে মানে এখানে আসার পরে নিটা কিছু বুঝে না পুরো পাগল হয়ে গেছে তারপরে আমাদের বলল যে এখন আমরা বলতেছি স্যার এখন আমাকে জ্যাম নিয়ে আমাকে বাংলাদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তখন আমার কথা কে সবাই যেতে পারবো তুই যেতে পারতি না আমি কে কয় সবাই তুই যদি যাস গা তখন এগুলো দেখবো গা আমি তোকে আমি কীগুলো দেখা লেগে নাইছি নাকি কয় না দেখ তখন আমার বুঝাইতেছে তুই যদি যাস গা তুই একটু সাহস দে রাখতে পারোস তখন তো সাহস দেওয়ার মতো কেউ নাই আমি কিন্তু না ভাই যাই হোক আমার একটু পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তখন আমার আবার কি করলো সবারে করলো কি এখন কেমন জানি খুঁজ পাইছে আমরা সাংবাদিক আমি সাংবাদিক মানে এই জায়গার যে কোনো একজনের সাংবাদিকের কাছে মানে খবর পোষাই দেয় নভেম্বরের কাছে খবর পোষাই দেয় তখন করলো কি সবার মোবাইলগুলো নিয়ে গেলো আমি করছি কি আমার মোবাইল তো আমার মোবাইল নিয়ে যাবো গা তখন আমি করছি দেখ তোকে সবার পায়ে ধরি তোরা যদি নিজের ভালো চাস তাহলে আমার কাছে যে মোবাইল আছে তোরা কেউ কইস না তাহলে আমার মোবাইল কিন্তু নিয়ে যাবো তাহলে আমরা এই জায়গার কী হইতেছে আমরা খবর দিতে পারতাম না কেউ কাছে আর আমরা ওখান থেকে নয়নবাইয়ের সাথে যোগাযোগ করছে সব সময় মানে এখানে কি হইতেছে তাহলে কিন্তু আমি মানে বাংলাদেশে পৌঁছাতে পারবো না তখন করলাম কি আমার মোবাইলটা আমার মোবাইলটা আমি করলাম কি তারপরে ওই যে মেয়েদেরকে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমাদের আমার বলতেছে যে ঠিক আছে শর্মিন কয়দিনের মধ্যে কিছু মেয়ে পাঠাই দিব তখন অনেক মেয়েরে পাঠাই দিল বাংলাদেশে ওই পাগল অবস্থায় পাঠাইলো কারণ কিছুদিনের একটা তো সুই দিয়ে পাগলই বানাই লাইছে পরে কিছু রে পাঠাইলো পাঠানোর পরে আমারে করলো কি এখন কইতে সামি ঠিক আছে তোমার এখন এম্বাসি এম্বাসিতে পাঠাম এম্বাসি থেকে পাঠাই দিব আমারে তা আমারে করলো কি আমার মালিকে আসছে আমার থানায় নিয়ে গেলো আমার মালিকে আসছে আমার মালিকে কয় কি তুই বাংলাদেশ যাবি না আমার কাছে যাবি আমি কি না আমি বাংলাদেশ যাম কয় ঠিক আছে পরে আমরা কইলো তুই যে কয় মাসের বেতন পাস তো এই বেতন দিবো না তাহলে তুই যাইতে পারবি আর যদি বেতন চাস তাহলে তুই যাইতে পারবি না তখন আমি ঠিক আছে আমি বেতন লাগবো আমি বাংলাদেশ চলে যাব তখন আমি করছি কি সাইন দিলাম হ্যাঁ সাইন দিল পরে আমার নিয়ে আসলো থানা থেকে নিয়ে আসার পরে আমার এম্বাসিতে আবার দিয়ে গেলো তো এম্বাসিতে আসছে পরে এনেও বেজাল এনে বেজাল এনে হয়েছে আমার যে ইটা ছিল আমার সবার মানে টিকিট এতেছে আমার টিকিট আসে না তো আমার টিকিট আসে না এখন কী করবো কয় তো আমার টিকিট আসে না কেন আমি জিজ্ঞেস করলাম আমার টিকিট আসে না কেন কয় তোমার টিকিট আর পরে দিবো কয় কে কয় তো এই যে সাইড পাঁচটা পাগল আছে পাগল তোমার লাগে লুয়ে যাওয়ান লাগবো আমি কে আমি পাগল পাহাড়া দেওয়ার লেগে গেছি কহ তোমার এই পাগল লুয়ে যাওয়ান লাগবো তো আর কী করলো আমি যদি কামু আমার লাগে এই পাগলের টিকিট আসছে মানে সাইডটা পাগল আমার লাগে আইব যখন কেমনি পাগল আমি আনবো তখন করলো কি একটা পাগল আমার এমন একটা কামড় মারছে আমি কোয় দেখ তোমার লোয়ে যাবো আবার কামড় খামো আচ্ছা তখন এই পাগলরে নিয়ে ইয়ে আইলাম যখন ইয়ার ফুট আইলাম এই পাগলের ঘর থেক
আমি আমার আমরা আমার ভয় দিল কেন ম্যাডাম ম্যাডাম বুঝে নাই বুঝে নাই ওই একটু মাথার সমস্যা আছে হ্যাঁ মাথার সমস্যা আছে মাথার সমস্যা আছে আমি পুলিশে কাজ আমি আমি মন মনে এক পুলিশের কাজ তো আইসা না আর এক পুলিশ আমি কয় মাথার সমস্যা আর আবার মজনুর কয় মানে পাগল কয় মজনু কে ম্যাডাম মজনু কয় ঠিক আছে পরে করলো কি আমার কইতাছে পরে সব পিলে পিলে দৌড়াইছি এন্ড ফেলে না যায় করছে কি এক পাগলো যে বাথরুমে ঢুকছে অনেক বাথরুম তার বাইরে না মানে হ্যাঁ কইতাছে বাথরুমে ঢুকে এটা আমার এটা আমার বাথরুম আমার আমি কেন ডুবার দেবো না পরে হেডের লই আইসি পেলেন থেকে পেলেন জাল না কেউ কয় পেলেন জাল না খুললা দিব কেউ কয় বাথরুম তো বাইরে আইব না আবার যখন ইয়ারফুট তো নাম লামাইয়া ইয়ারফুটের ভিতরে কোনো কিছু করবো না কাস্টমারের কাছে যাইব না কিছু যাবো না ডাইরেক্ট বাইরে আয় ভরবো মানে এমন অবস্থা এই চারটার আমি নিয়ে আসছি আমার সাথে আরও লোক ছিল কিন্তু হেরা মানে কেউর মতো কেউ না তো আমি কী করবো পাগল নিয়ে আসলাম আসার পরে যে নয়নবার সাথে এখনও পরিচয় আসে এত মার জোরে আসছি নয়নবারে বলতেছি যে নয়ন ভাই আমি ব্যবসা বাণিজ্য করতেছি আমার সাথে আসেন আইসা দেখা যান কীভাবে কি করতেছি কারণ অনেক মেয়েরা আছে ওদেরকে এত কষ্টের পরে এখন এত এখন অনেক ভালো আছি হ্যাঁ অনেক ভালো আছি সন্তানটা কেমন আছে আমার ছেলেটা অনেক ভালো আছে আল্লাহ রহমতে ওর কোন আছে মানে অনেক ছেলে মেয়ে নিয়ে আসে অনেক টেনশন করতে আমি অনেক রকম একটু দুষ্টু টাইপের কিন্তু অনেক টেনশন দালালের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না দালালের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেই নেই কারণ আমার আমি ভাবি যে দালালের ব্যবস্থা নিব আর আমার একটা ভাগ্যে ছিল এখন কিছু করার নাই কারণ ওর কাছে আমি যাবো ও আবার ওর পিছনে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হবে কারণ দৌড়াদৌড়ি করার মতো আমার কেউ নাই আমার সাথে হ্যাঁ ধন্যবাদ দর্শক আমরা শারমিন আপুর কেনিয়া চারটি প্রতিবেদন করেছি কারণ তার গল্পটা এত বিশাল ছিল আমরা কিছুতে এখান থেকে বেরোতে পারছি না দর্শক আজ এই পর্যন্ত পরবর্তীতে নতুন কিছু নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আরে জানেন না দূতাবাসের লোকেরা কি করে জানেন মেরেল তো রং সুস্থ পাগল বানায় ফেলেন